Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like nesse vídeo, porque é muito importante. O canal está crescendo graças a vocês. Muito obrigado. Continue assistindo os vídeos, compartilhando e deixe aqui nos comentários. Hoje uma notícia um pouco meio pesada de dar, informa né? uma informação meio pesada de dar. Demissões na TV pós-pandemia podem atingir mais de 4 mil pessoas. Isso é uma, uma, uma estimativa que o mercado está fazendo em relação à pós-pandemia. Isso vai englobar Globo, SBT, Record, Band, Rede TV, Cultura, Gazeta, enfim, todas as emissoras de TV precisarão cortar na pele para poder ter um pouco de caixa para produções. As novelas sofrerão ajustes, não, terão, não, não teremos novelas longas de cento e poucos capítulos, serão novelas mais enxutas. Os programas de auditório serão enxugados. A equipe técnica, as pessoas que ficam nos bastidores, maquiadores, produtores, cabeleireiros, as, as pessoas que mexem com figurino, figurinistas, vão ser demitidos, a maioria, e ser ter terceirizados, porque já estão tendo esse movimento nas emissoras. Uma das emissoras que mais vai demitir é a Globo. A Globo vai cortar na carne, sem dúvida, e contratos longos não terão mais. Pouquíssimos atores terão contratos ali. Os programas do SBT também vão passar por ajustes. O SBT está com uma fase difícil, está perdendo audiência porque está mudando muita grade graças aos Silvio Santos. Os anunciantes não estão, os poucos né? anunciantes não estão empolgados em investir no SBT. O SBT também composto ali por apresentadores na faixa dos 80 anos, que é o Raul Gil, o Carlos Alberto, o próprio Silvio Santos, que não podem gravar devido à pandemia. Com isso, vai ter reprises, mais reprises, reprises. Eu ainda adianto que algum deles podem até antecipar a sua aposentadoria. Eu não vejo, por exemplo, o Raul Gil voltando aos estúdios este ano nem o ano que vem. É uma opinião pessoal minha. Já a Record, que tem ali um, um, um apoio, né? financeiro da Igreja Universal, que loca sua programação de madrugada e paga duzentos e poucos milhões, ainda respira, mas daqui a pouco pode entrar respirar através de aparelhos. A Band está mexendo muito, contratando, mexendo o mercado. Para quê? Para se fortalecer para o amanhã. A Rede TV continua parada, investindo pouco, tem ali alguns programas que dão certo, a TV Cultura é uma emissora pública do governo, do governo de São Paulo, então ela tem uma verba que ela pode gastar ao longo do ano. A TV Gazeta passa hoje pela sua pior crise. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu dou uma panorâmica sobre a situação da TV Gazeta. Depois tem a Rede Vida, a TV Aparecida, a Canção Nova, que são emissoras católicas que perderam também faturamento. Os famosos merchants caíram muito, muito, muito. Então tem a Rede Brasil que precisou alocar mais o horário na sua programação para poder ter dinheiro em caixa. Não confundir Rede Brasil com TV Brasil. TV Brasil é a emissora do governo, que é, tem milhões e milhões que eu pago pelo meu dinheiro, com seu dinheiro, para nada. Tem zero de audiência e o Bolsonaro, quando foi eleito, prometeu acabar com a TV criada por Lula e não fez assim. Então, mais de 4 mil pessoas perderão seus empregos. Pessoas que têm carteira de trabalho, que têm, são registradas vão perder seus empregos em emissoras de TV. Estou falando em emissoras de TV, não cheguei ao ponto ainda de fazer um vídeo sobre como ficará a situação das, as situações das rádios, também que vão sofrer aí, pós-pandemia, um passaralho, vão cortar muito, muitos programas serão extintos, radialistas perderão emprego, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu fico por aqui, você pode me seguir nas redes sociais através do arroba Beraldo TV no Instagram, Beraldo TV no Twitter e o site aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima!